最近日本通过了超严格的 AV 法律，成人产业面临史上最大的危机。而以后我们没有片片可以看了吗？今天让我们一起来聊聊震撼日本成人界的 AV 新法吧。嗨 e 大家好，我是志奇。今年的6月23日，日本正式实施 AV 新法。这条法律的目的主要是保障 AV 演出者的个人权益，防止非自愿演出的事件发生。但是，原本利益良好的法律却引起了成人产业的巨大反弹。社群上面呢，现役的女优、男优、哀鸿片也有许多人也对新法表达强烈的不满。咦 ，AV 新法到底有多严格？为何大家反应那么大？成人产业又在担心什么呢？今天这一集呢，是长期关注国际新闻的转角国际授权合作的影片。而接下来就让我们一起来看看 A V 新法的争议吧。那么在开始之前，先让我们进一段工商服务时间。你的家里有养猫猫或狗狗吗？那以下这个由台湾犬猫公益协库推动协会所发起的公益募资专案，千万不要错过。长期以来，台湾猫狗的血液市场因为还没有公开透明的机制，所以宠物遇到重大伤病时，饲主呢常常会找不到血源，要花很多钱才能够帮毛小孩输血。过去还有报道发现，少数黑心的兽医院呢，甚至会超抽狗狗的血液，也没有人道的善待。代协犬，因此协会的发起人台大生化所的于荣志教授希望能够推动猫狗书写的公益化、透明化，一步步的改善这些问题。而透过这次的募资呢，协会预计要建立一个公益血库实验室，人道的饲养协犬进行血液检验，保存血液，以透明的合理价格提供饲主以及猫狗血液。如果你也支持他们的理念，赶快点击资讯栏连接，一起为了猫狗权益动起来吧！ A V 新法只是一个代称哦，它的全名叫做 A V 出演被害防治救济法，也可以简称为 A V 救济法。它的立法的宗旨呢，就是要保障 A V 演出者的权益。而这个新法为演出者设下了冷静期的概念，大致可以分成三个阶段。第一阶段签约之后呢，要等一个月才能够进行拍摄，期间内演出者可以随时解约。第二阶段拍摄之后呢，要等四个月影片才能够公开，而这段期间呢，演出者一样可以随时提出解约，让影片取消上架。而第三阶段公开之后，在一年之内，演出者也可以无条件解约，要求作品下架、停止贩售。基本上 ，A V 新法让演出者几乎拥有无条件反悔的权益，而新法也强调，演出者跟拍摄者有义务要签订契约，把拍摄的内容、剧情、时间、地点、演出费用这类的资讯写得清清楚楚。如果演出内容不符合契约哦，像是导演临时加戏、想要拍摄原本没说好的性行为等等，演员都可以单方面解约，不用担心任何的违约责任。而如果业者说谎或是没有明定契约内容，还有可能被处以巨额的罚款或是监禁的。惩罚，哎，乍听之下，这个新法对于演出者超级保护啊，那为什么会出现这样子的法律呢？ A V 新法的立法背景哦，可以追溯到六年前的敲诈型 A V 风波。二零一六年，知名的主播松本贵士呢，在一场公听会上面讲述了受骗出演色情片的经历。他曾经被制作人以拍摄谈话性节目的名目欺骗哦，到了现场，在剧组的包围与压力之下，半推半就的拍摄了舔洋剧冰棒的游戏桥段。接着拍摄过后，松本多次请求不要使用这段画面，但后来这段影像呢，还是在他没有答应的情况之下，直接被骗上。当成是素人 A 片的内容之一，而多年之后，这段影片也被网友挖出来，害松本贵士断送了职业生涯，人生大受打击。松本贵士的血泪故事引起了全日本震惊，也让大家注意到成人产业的黑暗面。后来相关事件陆续的浮上台面，大家才发现松本贵士的悲惨经历并不是个个案。当年呢，就有媒体踢爆著名 A V 片商打着写真女星的名义，诱骗年轻女孩签下经济约，再在合约之中暗藏了一条同意拍摄成人作品的条款，接着。这个片商呢，在以高额违约金作为威胁，要强迫女艺人拍片。其中一名女子呢，甚至还因此拍了一百多支的 A 片。当时这种敲诈型 A V 呢，时有所闻哦。许多女性在不清楚拍片内容、没有适当合约的保障之下，就被业者半拐半骗进行色情演出，这也让不少人权团体感到愤怒哦。他们跳出来呼吁，日本必须要透过立法来让演出者有救济自己的管道。而到了今年，日本又修改民法，将成年年龄从二十岁下修到十八岁，导致刚满十八岁的成年人不用取得父母的同意就可以签约演出成人片。也就是说呢，未来 A 片里面或许真的会出现高中生女。有许多人更加担心的是，这些十八、十九岁的年轻女孩涉世未深哦，可能会变成敲诈型 A V 的受害者，才努力的加速立法程序，在今年完成了 A V 新法的推动。
A V 新法推出之后，不少人公开表示支持。例如，已经隐退的著名女优苍井空就在谈话性节目当中表示 ，A V 新法对于他们来说是一个强力的保障机制。而已经转战 YouTube 的上元牙医呢，也强调、哦、，A V 新法当中女优拥有下架影片的权利。对于许多已经吸引、希望人生不再受到影响的人们而言，是一个很好的措施。以救济的层面来看哦 ，A V 新法确实对于演出者提供了非常有利的法律保障，像是要求影片下架的权利可以单方面解约。不用担心违约赔偿等等，都是目前为止针对 AV 产业最严格、最强硬的法案。不过新法上路之后呢，业界的看法却非常的不一样。新法推出之后，招来了很多现役的女优还有男优批评。他们表示 ，A V 新法出现导致他们的片商必须要重新检查企划的内容，重新拟定合约，害大家工作通通被取消，面临了断炊的危机。而现役女优金苗西时就在推特上面发文批评哦，她七月份的工作全部终止 ，A V 新法根本没有保护女优，反而造成了更多的困扰。而大家悲观的认为哦，新法通过之后，许多片商可能会等演员的冷静期结束才愿意支付酬劳，也就是说，演员拍。玩一支片可能要等半年才拿得到酬劳，让许多人的生活大受影响。而对于片商来说，新法则是大大增加了制作影片的风险。由于演员可以随时反悔哦，等于每一支影片都可能被腰斩，让片商之前投入的心血付之一炬，造成了严重的损失。包含了这样知名的男优清水健在内呢，很多人也担忧，由于拍片酬劳要等很久，投入产业的演员可能会越来越少。再加上新法可能会让片商变得更保守，不愿意发掘没有合作过的新人，导致 A V。产业出现了人才断层。另外呢，也有不少人质疑，目前已经有类似的审查机制，设立新法根本是多此一举。在二零一六年敲诈型 A V 事件之后呢，业界就有人跳出来，希望能够整顿不良的风气。当时 A V 业者、民间团体、法律顾问以及学者共同组成了日本 A V 人权伦理机构，针对 A V 的人权问题以及工作契约等进行审查跟把关。他们开始倡导市政 A V， 要求从签约到演出都需要经过严谨的流程，确认双方权益都有受到保障。那如果有看过日本成人片，可能有注意到呢，右上角有个 I P P A 的标志，这除了是代表日本 A。片片商协会出产的作品之外呢，也间接代表这支影片有通过人权伦理机构的审核。而另外，人权伦理机构呢也有提出五年条款，而让女优在退役之后可以下架自己五年之前拍摄的影片。这因为目前已经有人权伦理机构以及市政 A V 的存在哦，业界才会困惑，为何不用现有的这个机制来调整，而要多此一举另立专法呢？日本 A V 人权伦理机构也表示，虽然认同新法的理念，但立法者没有征询过业界的意见，也没有考虑过现役 A V 女优的想法。所以他们认为哦，这个立法内容不够完善，还需要与业界呢沟通跟调整。目前由于新法刚上路不久，很难马上评估它带来的影响究竟好不好。但不少片商直言 ，A V 新法太严格，可能让成人产业的人才还有资金外流到非法管道，像是涉及在海外的成人网站等等。举例来说，著名的影网站 F C Two 上面呢，就有许多个人或是小型片商在拍摄非法无码的 A V， 而这类型的影片完全没有经过任何机构的审核，也没有任何的法律保障。但是由于新法让演出者没有办法从合法的片商得到立即的报酬，有些急需用钱的女优。可能就会铤而走险，跑去拍摄非法 AV 来赚快钱。大家担心新法让遵守规定的片商大受打击，却让无良的业者更加猖狂，可能反而让更多的演员陷入了被剥削的危险之中。这次的立法让 A V 业界陷入了分歧哦。我们看完了女优、男优们的发言，觉得分歧的主因可能是彼此对于这个产业的认知差很多。反对新法的演员认为呢，所谓的敲诈型 A V 现在已经不再存在，立法者不了解实际的情况，又不跟业界讨论哦，就推出了这么严苛的法律，让合法的 A V 业者啊演员难以生存，根本是本末倒置。但支持者则是认为呢，敲诈型 A V 的问题仍然存在，而受害者通常是不知名的素人，不愿意抛头露面，所以大家才比较少听到他们的求救。就生，而由于被害者认定跟救济都很困难哦，只能够用更严格的法律才有机会帮助到他们。总结来说，正反两方对于业界的认知存在着很大的落差，也让现阶段彼此很难取得共识。而话又说回来，我们观察到这次 A V 新法一出来，老司机们呢真的非常的激动，很多人担心以后恐怕没有真枪实弹的本番可以看了，多人啊类型片也会越来越少。那虽然说目前新法都还没有规定到这个部分，但大家呢会这么担忧也不是没有道理的，毕竟之前确
确实有团体想要往这些更严格的方向推动，而且这次新法刚上路哦，也确实已经对产业造成了冲击。在大家还没有找到好的对策之前，负面讨论很多也是蛮正常的。不过我们觉得，如果说大家真的不喜欢 AV 新法，但敲诈型 AV 还是存在的话，或许也可以进一步来讨论哦，现阶段的规定到底要怎么样调整，才能够一方面保护演出者，一方面让 AV 产业正常发展呢？好的，那今天的最后就来问大家，你支持日本的 AV 新法吗？哎，支持哦，觉得长期来。看呢，确实可以保障这个演出者的权利，并不太支持。我觉得 A V 新法利大于弊哦，对产业没有什么好处。所以我不知道，我只希望呢，我能够看的这个片片不要受到影响。听其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道 A V 新法带来的影响。此外呢，也可以点击这个地方看台湾本土 A 片以及 A 片情节哪些是真的。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。